当初郭富城和方圆公布恋情后，很多小伙伴都不看好这段感情，因为这对恋人年纪相差足足二十二岁，这样的老少恋着实让很多人都无法接受。郭富城和方圆在恋爱阶段就在公众面前高调秀恩爱，还在大家在不看好这段感情的时候。没想到天王就和方圆将结婚火速提上了日程，大办婚礼，随后就怀孕生了一个女儿。天王真的不愧是天王，就连结婚生子的速度都如此快。由此可见，一个男人是不是真的爱你、想娶你，真不是由时间说了算。郭富城和方圆的婚后感情和谈恋爱时一样，依然是你侬我侬。近日有港媒拍摄到郭富城西妻女、岳父岳母外出聚餐，因为方圆孕肚渐大的原因，女儿交给郭富城抱着，而方圆跟在郭富城身后，大概是在划手机。出门时估计方圆还将女儿精心打扮了一番，一身红衣，头上还戴着一朵可爱的小红花，分外喜庆。这次外出女儿的正面照也被拍摄到了。原本长相比较像方圆的大女儿，随着时间的推移，现在的长相好像更像爸爸了，而且还遗传到郭富城一头浓密的发量，着实让人羡慕。这次的聚餐，方圆父母也被媒体拍到出镜了。这一家人的相处如此融洽，相信郭富城在生活中对方圆和他的父母都非常照顾吧。方圆在刚刚怀孕的时候。体重不足四十公斤，这个数字真的有点吓人了。医生都有点担心他的身体状况。情人节当天，还有网友偶遇到郭富城带方圆出去吃宵夜。据悉，在这个猪年团拜宴上，郭富城一口气点了一十六道菜，吃饭期间也不停的给方圆夹菜，估计是想方圆多吃点，养好身体吧。郭富城还公开说过。看到方圆这么瘦，就觉得心痛。原来天王私底下是一个宠妻狂魔啊！当初并不被看好的一段恋爱，如今修成正果，连二胎都怀上了。如今五十三岁的郭富城，也算是人生圆满了吧？三月二十七日，郭富城被迫已入职申请娶方圆。正身在内的武汉的郭富城经纪人小美表示。再一次谢谢大家的关心。对于程程已有结婚的计划，已经是在年初的事，而他亦公开表示过他在这方面的意向。至于其他的细节、流程，就真的是尊重程程家人的意愿，他们是希望完全简约低调去完成。程程亦只是作为一个适婚年龄的人要做的事，所以并不存在任何大惊小怪。我作为程程的长期合作伙伴，亦见证着他的成长，所以我依然是那一句，希望大家给予最大的体谅和祝福。郭富城和女友资料图，郭富城传婚讯，引娱乐圈关注，数位前女友姚记祝福。回首郭天王演艺圈三十年，从小小一员到天王巨星，乐坛、影坛获奖无数，但相对事业。其恋情来得更精彩。一，姚正经香港前无线电视女演员，活跃于上世纪八十年代后期至九十年代中期。郭富城还是无线舞蹈一员，二人是鱼为食。郭富城成名后，两人因意见不合分手。二，叶蕴以九一版《神雕侠侣》时传绯闻，有指两人于片场朝夕，相对暗生情愫。无奈成成之后跻身四大天王，为事业只好放弃爱情。叶蕴仪曾红遍两岸三的，却在事业如日中天时闪嫁香港玩具富商陈柏浩，育有一子一女，但婚姻仅维持五年便离婚收场。男方还口无遮拦大爆闺房密室。三，袁洁莹郭富城与袁洁莹曾是荧幕最佳情侣，因拍戏传出绯闻。郭富城在台湾拍 MV 时邂逅陈德荣，但随着郭富城回香港发展，绯闻昙花一现。2005年
，袁洁莹被迫与中学同学阮嘉欣在朋友的派对中中遇，感情突飞猛进，几次被媒体拍得亲密照片。2012年，阮嘉欣与袁洁莹因性格分歧而分手，结束七年同性恋情。四，陈德荣于台湾拍《没有你的爱》MV 时邂逅陈德荣。没有你的爱是首慢歌，缠绵悱恻，动人心弦。最后一句口白，点解你中午打电话逼我？为什么你还不打电话给我？更是让人久久难忘。有指男方不时到女友相归过夜，但随着程程回流香港发展，两人分道扬镳。陈德荣于2011年结婚，老公王赞策是地产界小开，两人目前没有孩子。尽情享受两人世界。